。大家好，我是大伟。强悍的男人在七十岁还能生小孩，这句话听起来可不是表面这么简单。我来给大家翻译翻译啊。首先，你要满足生小孩，一定要什么呢？你的啊，小蝌蚪的质量要过关。第二个就是你这把枪啊，你得能使得动啊。咱们现在三十多岁，感觉自己状态不好的是一抓一大把。为什么会这样呢？因为你不懂啊、呃，我们的这把枪它需要怎么样去擦油，怎么样去养护，哪些元素是它需要的，你不懂，你也不知道这把枪是不是使用过度频繁了，光去用它不去养护，哪有这个道理？所以今天这个方法啊，就是拯救你的一个状态。如果你的早上抬起头啊，不是那么坚挺了。你在进行生活的时候不是那么愉悦了。你整个状态、你的快感啊，包括你的时间长度都不是那么理想。那么你的身体当中恐怕就需要一种素，这个素叫什么？叫做雄性激素，也被称之为我们的一个。睾酮素啊，你只有把我们的睾酮素给它升上来，同时把我们身体所需要的一些营养哎给它补充进去，自然而然你的状态就又起来了。特别是对于一些三十岁左右的，这个时候你其实，在我们的生理上面是属于一个壮年期啊，所以呢，你在这个时候去给它进行补充的话，是很容易提上来的。四十岁、五十岁，我经常给大家做一个比喻，你看。这个呢，是我们二十岁左右的状态，三十岁啊，他的一个状态，四十岁、五十岁、六十岁。但是你如果保养的好的话，你就可以往前。你看，这个就是我们三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁啊，这个一个角度，大家可以自己把手伸出来对比一下。好，说到这里以后呢，可能很多人对我的视频已经感兴趣了，没有关系，我现在直接给大家讲干货。讲完干货以后，大家感觉有用的，评论区下方。打上有用两个字，并且给我的视频点个赞。好，我们现在先来讲啊，第一个促进我们整个雄性激素分泌最好的方式是什么？就是夹腿，一定要把腿的内侧练厉害啊！大腿内侧你去捏一捏，如果你感觉软不拉几的，捏起来没有什么弹性，那么这个时候你的整个状态也不会很好。大腿内侧一定要捏起来，厚厚的、结实的啊，它整个有力的，那么你的状态就是非常的棒。所以。大腿内侧没事就要怎么样去夹它，就你充分的这个量去夹，它就能刺激我们睾酮激素的分泌。那么大腿内侧怎么夹呢？教给大家一个方法。首先呢，我们把手臂合拢，然后把我们的手臂贴在大腿内侧，就是这个位置啊。贴好了以后，大腿向内夹紧。用力的夹，用你全身力气去夹。什么时候你夹起来以后，你感觉手臂内侧它有一种受力感了，就证明你的大腿的力量是非常足的。就是要用力的往内夹，不要松劲，保持十秒钟。好，十秒钟以后，你的大腿内侧应该已经酸酸胀胀的了。那么这个时候呢，我们开始把姿势调整一下，一样是这个姿势啊。你看，放在肋部，然后呢，只不过是我们腿稍微分开一些，开始进行什么呢？向内收缩，夹到底，保持一秒钟，手再把它撑开来。撑开来的时候，你记住了，我们的腿要做一个对抗，不要给它随意就这样撑开来。撑开来的时候，这个腿要做一个对抗，再往内夹。夹的时候，你的手臂依然要抵抗，对不对？依然要这样去往外去震，不让它夹进来啊，做一个对抗。但是你要记住啊，我们的胳膊肘怎么样能拧得过我们的大腿呢？所以你手臂就用全部的力气去抵抗啊，全部的力气去抵抗，不让它夹。哎，这个时候你大腿又夹进来了。好，夹紧了以后，保持一秒钟，再把它撑开来，再往内夹。好，夹紧了以后，再保持一秒钟，再撑开来，再夹。你就这样去做十下，你会发现做完以后，你的整个大腿内侧，包括你里面这两个小球，都会有一种哎往内走的感觉。这种感觉是什么？就是刺激它去分泌你所需要的这个素是什么素呢？睾酮素。每天这样去做上一个两组到三组，坚持一个月以后，你整个状态就不一样了。好了，讲完了练的，咱们接下来还要再讲吃的。所谓三分练，七分吃，大头子还得靠吃。会练的人有很多，但是会吃的人不一定有多少。所以你只要会吃又会练，你的状态怎么会起不来呢？那么吃的时候，我们应该注意哪些？应该怎么吃呢？我教给你一个万能的小方子，你每天。早上起床的时候去吃，吃完了以后，它能和我们的动作相辅相成。你需要的东西，它能补充进去，并且呢
转化为我们的睾酮素，并且补充大量的蛋白质，是什么呢？你一定要记好啊，艾绒鲜的艾绒一小撮，就是艾草啊，鲜的艾草一小撮，再加上黑芝麻一小撮。再加上香蕉一根，再加上生姜，大概两到三片，最后加上这个枸杞一小把、啊，这个量怎么把控呢？你就按照啊，大约啊一小撮一小撮的这样去抓，每天就抓这么一小撮，手这么一捏就可以了。因为它不是药，它不是方子，它只是补充这个能量的。你把它抓起来，混合在一起以后，捣捣碎，或者拿这个破壁机啊，把它搅碎了。再加上一些酸奶，把它搅碎了以后混在一起，直接把它喝下去。这个东西啊，就是我们扶阳五君子啊，把它混在一起，它直接能把我们的阳气啊给它生发上来。你坚持去喝一段时间，你会感觉它就是一个能喝的一个液体的回春的这种。液体啊，非常的棒啊！吃完以后，不仅仅啊，它没有对身体没有副作用，全是帮助。而且你整个状态，如果来得快的话，两到三天，你的这个就是状态就起来了啊！你会会来感谢我。好了，这个视频的内容大家一定要记得，我讲的这些内容啊，你一定要把它记下来，记不下来就把它收藏下来。同时给咱们的视频点个赞，感觉学到了知识，对自己有帮助的，打上有用两个字。我是大伟，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。感谢您的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。身体虚弱的、肾精之气不足的，无论你是先天的不足，还是后天一些频繁的动作所导致的不足，都没有关系。今天我要教你一个道家宝藏级别的功法，叫做冲脉急阳功。这个功法，据我所知，目前会的人不超过一百个。如果你能看到这个视频，真的是非常的有缘。我能学会这个方法呢，也是一个老道长啊亲自教我的。这个老道长啊，已经九十三岁的高龄，修为极高。你别看他年龄大，年轻人能做的事，他依然也能做。而且呢，他的头发和他的牙齿啊，非常的引人注目。九十三岁，头发还是黑的，牙齿啊一颗没掉，非常的坚固。他能做到这样的一个状态，全靠着今天我要给大家分享的冲脉急阳功。这个功法非常的重要，所以我希望大家花费三到五分钟的时间，把这个视频啊完全的看完，把这个方法完全的学会，它会对你的人生下半场啊带来极大的帮助。好了，咱们话也不多说，直接来教大家。这个冲脉急阳功怎么去练？所谓冲脉急阳功，就是通冲脉，让我们的肾阳之气灌注周身啊。这里啊，可能很多人没有听过这个冲脉，冲脉是什么呢？冲脉，你可以把它理解为一个精血宝库。我们的五脏六腑的一个滋养，特别是我们的肾气的滋养，就是靠着我们的冲脉。冲脉不通，三焦就不通；三焦一不通，人啊就容易出问题。所以，通冲脉才能把我们的身上的这个阳气口啊打开，让我们的肾气啊被完全的被激发出来。这个功法大家看好啊！我们做的时候啊，是手背相贴。啊，坐直，收小腹，手背相贴，然后呢，你看手往上举，贴着手背往上举。这里注意啊，我们在往上举的时候，我们的手肘啊也要去靠在一起往上。啊，当我的手掌过了我的眉毛以后，大家注意看啊，当我的手掌过了眉毛以后，手打开，啊，打开以后把我们的整个背夹紧，然后手翻掌。看，翻掌往上推，依然手背相合，推上去，推到顶。好，这个时候你会发现，你所有的力会随着我们这个动作开始往上走，你会有一种冲脉被打通，后背被打通的感觉。好，往上走，走到顶以后，保持一秒钟，手折下，啊，绕，再来啊，这个动作。其实它的细节是非常多的啊，我们做的时候一定要注意这个起势和收势啊。你看，起，往上啊，走的时候你看这个小臂也要贴在一起。当我的掌根过了眉毛以后，手打开，好，你看翻掌向上推，手背再贴合在一起，看好啊，往上走到顶，好，手折啊，收。啊，然后我们再来往上，你看，来吸气，吸气，好，慢慢上去，你气息随着你的动作走，好，上去推的时候开始吐，吐，好
到底以后下这个是过程啊，就是自然呼吸啊。我们就是走的时候往上吸，然后呢，到了上以后吐，然后到下面散功的时候自然呼吸。好，再回到你看来上吸，注意看我手臂。好，来打开。好，推土，到顶保持一到两秒钟，散，自然呼吸，就这样周而复始，你能感觉到你的后背、你的肋部已经有感觉了。这时候恭喜你，你的冲脉啊，随着你的动作也打开了。刚刚这个功法，我相信大家只要跟着念的，都能体会到冲脉通、精血涌的一种奇妙感受。其实道家的功法它有一个讲究是什么？叫做一丹一功，这也是我后面啊和这个老道者啊请教而得来的。为什么有一丹一功这个传统呢？道家认为啊，这个功虽然是把我们的脉给通了，但是啊，它是在念的时候是一个散的过程，所以呢，我们通了这个经络以后啊，你还得补，就是你要去身上缺哪里，你就得补哪里。像我们这个冲脉吉阳功，主要是什么？提升我们的一个肾气。所以呢，我们这个丹也是有讲究的。这个丹是什么？我拿出来给大家看一下，就是这个黑芝麻丸。古代医家认为啊，黑芝麻丸可以帮助我们养肾精、补五类、乌发、壮筋骨、久服轻身不老。黑芝麻丸不仅古人喜欢吃，现在也有很多人啊都喜欢吃，而且每天啊都会保持一到两颗。为什么黑芝麻丸这么受欢迎呢？其实因为这个黑芝麻丸啊，它第一个、啊、好吃，吃到嘴里面啊香香糯糯的。就是我现在把这个包装纸打开，我都能闻到这个里面的芝麻香气。第二个呢，就是这个芝麻丸啊，你去吃了一段时间以后，你就真正的能体会到这个芝麻的奥妙之处。我来说一下我自己吃的这个黑芝麻丸。首先，我们看它一下这个配比啊，它里面含有这个黑芝麻、黑豆、黑米、核桃仁、桑葚、黑枣啊，包括蜂蜜。大家看啊，里面是由五黑组成啊，这五黑其实啊都是非常厉害的，它们组成在一起，你可以想象一下这个小丸子当中包含着多大的能量。我们每次念完冲脉吉阳功以后，就补充一颗到两颗这个小丸子。练功的时候，它是一个散啊，一个通，一个散。当我们把身体当中的一些这个精力啊，给它散开来以后，我们再吃这个黑芝麻丸，它就可以通过我们的消化，通过我们的脾胃，更好的把这个黑芝麻丸化为精血，化为肾精，补充到我们的身体当中。有念才有补，有补才有念，周而复始，才能让我们的身体啊，肾精逐渐的变强大。这就是道家为什么讲究一功一丹，就是他每次念完功以后都会有独特的丹，即便有些人他会了这个功，他没那个丹，他也达不到一样的功效。今天我把这个方法是完整的分享开来的，无论你是不是念这个冲脉吉阳功，但是这个黑芝麻丸它是真的是非常好。就是讲老年人啊，或者年轻人，你每天早上的时候，你即便不练功，你去吃，你都能感觉到身体一天天有变化，精力变得更好了，这个头发变得又黑又亮。那更何况，如果你学会了这个冲脉吉阳功，你每天配合这个功法再吃这个黑芝麻丸，你会发现啊，这个效果啊事半功倍啊，一加一大于二。你只要坚持一个月到两个月的时间，你会发现你的身体、你的筋骨、你的精力，包括你的这个肾阳之气的能力啊，都会有一个整体的提升，而且这个提升是超乎你的想象，是一个惊喜。好了，今天这个功法就分享到这里了。感谢大家观看今天的视频，如果对你有帮助，一定要把这个视频转发和分享给自己的身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。肾阳之气不足的人啊，身体就特别容易发虚，浑身没劲。我给大家来举个例子啊，就比如说现在这个大太阳天啊，天气啊也非常的热。如果呢你的肾阳之气不足，在这个下面啊是照一会儿。晒一会儿，你就会一会儿就会感觉头晕目眩啊，浑身啊难受，就有一种像中暑的感觉。其实啊，都是提示着你，你身体当中的这个行气运血的能力啊不够了，肾阳之气啊不足。其实呢，我们说啊，五六七
，三个月份啊，这个太阳刚刚开始热，但是还没有那么烈的时候啊，是生发我们身体当中阳气啊、肾气啊最好的一个时候。我今天啊要教给大家一个桩。这个桩啊叫做顶阳桩啊，如果你是一个男同志啊，去念这个桩啊，会对自己的身体啊是好处多多，生发肾阳之气，越念身体啊会越强壮。如果你是一个女同志呢，经常念一念这个动作呢，也会让自己的身体啊变得更好，气血代谢能力啊变得更足。好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊教给大家。那么如果啊大家做完以后感觉有用的，一定要记得在评论区下方打上“有用”两个字。好了，我们现在来开始讲动作。这个顶阳桩的动作啊，并不难。我们先讲一下基础的一个姿势啊，双腿啊分开，比我们的肩膀啊稍微宽一些，脚尖指向外侧。同时呢，我们的小腹啊，大家看往内收啊，收紧我们的小腹，开始把手啊举过头顶啊，整个人看起来像一个什么呢？像一个叉啊，像一个叉啊，把手举过头顶。然后呢，开始进行什么呢？腿把它往下蹲啊，腿往下蹲，侧面看一下啊，腿往下蹲啊，蹲下来以后呢，手往下弯啊，形成一个什么呢？啊，你看这个姿势啊，这样的一个姿势。我们在做这个姿势的时候呢，大家可以看到我的整个后背啊是完全挺直的。很多朋友啊，在刚开始练习的时候啊，他这个背啊，只要往上手一举，就会感觉特别的酸乏，特别的胀痛。为什么呢？就是因为你身体当中的经啊、经络啊不通。我们通过这个桩功，就能够很好的把我们身体上面一些不通的地方啊，慢慢的调理好，变得疏通。所以呢，我们按照这个姿势啊来做一下啊，手打开，双手肘打开啊，这不要往里面靠，打开，手掌呢朝天，五指张开。就这样，啊，从侧面看一下，往上举。这个时候，很多朋友啊会感觉，稍微坐一会儿啊，腿上发酸，这个后背啊酸乏的厉害，肩膀啊也特别的酸。其实你感觉酸的地方啊，都是你日常当中啊最薄弱的地方。通过这个桩功，就能够帮助你啊肾气变强。我们每天刚开始练习的时候，不要做时间长。坐上一个三十秒钟左右啊，就把这个桩功啊，大家看，先手啊顶上天啊，保持一会儿啊，呼吸可以做三到五个呼吸，慢慢的开始下蹲，好，沉下来，就这样去坐上一个三十秒钟左右。刚开始啊，不要做时间长啊，三十秒钟足够了，慢慢的把时间啊进行一个增加就可以了。这个动作啊是生发阳气、提高肾气非常好的一个动作，也是每天非常值得拿出两到三分钟的时间去练习的一个动作。你只要啊能够坚持上一个月，你会发现啊你的腰腿、背部啊都会变得更加的强壮、更加的有力，整个人的肾气、阳气上来以后啊，浑身的精神状态都会变得不一样。好了，这个动作啊分享给大家，希望大家感觉、啊、做完以后好的，把它分享给身边的朋友和家人。你的一个小举动啊会帮助更多的人。同时记得啊。一定要把这个视频啊收藏下来，以免啊一划走找不到了，后面再想去看，再想去学一些细节，哎，找不到了，那就麻烦大了。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，在这里啊，你能学会到很多没有见过的一些非常好的养生小动作。谢谢大家。